ተመልካች ታጭ ይሄ የምትከታተሉት ሻማሽ ዩቲዩብ ፕሮግራም ነው። ይሄን ዝግጅት ልዩ የሚያደርገው በዛሬው ቀን በአውሮፓ የኢትዮጵያ ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን መስራች ከሆኑት አንዱና ቀደም ሲል የቴክኒክና የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ ከነበሩት ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያና ፍራንስ አሰልጣኝ ከሆኑት ካቱ ግርማ ሳይባል ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ሰላምቶ አቶ ግርማሳል እንኳን ደና ቆየኝ እንግዲህ ያው ግርማሳል የምባለው እና የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ በዚ የመጨረሻም ደሞ ህዝብ ግንኙነት ክፍላላፊ አገልግሎት ያለው እስከ መጨረሻ እስከ 15 አመት ማለት ነው። ከዛ ባውን ሳል ደሞ የቶ ፍራንስ ቡና ቡና ማሰጣይ ነኝ። ዘንድሮ 16ኛው በአውሮፓ ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን ስቱትጋርት ትልቅ ፍቅር የታየች ነው። የዚህ ግጅት ልዩ የሚያደርገው በሁለተኛ ዲቪዥን ኢትዮጵያና ፍራንስ ከኢትዮ ከኢትዮጵያ ከመጣው የቀድሞ ቢራይ ቡድን የቡና ክለብ ትልቁ ፍቅር የታየበት ነው ኢትዮጵያ ፍራንስ ያንጫ ባለቤት ከመሆኑ አንጻር በግዚ የነበረው ደስታ እንዴት ነበር እንዴት ይገልጻል ማለቱ ለስታይ በቃ በመን አይነት ፍሬት እንደምገልጽ ለአላው ቀን እኔ ብቻ ሳይሆን አብረኝ የነበሩት ተጫዋች ቼ ሁሉ ካሰጣኙ ጨመር ከቡድን አንበሉ ጋራ የተሰማን ደስታ ከፍተኛ ነው በኢትዮጵያ ፍራንስ ምክንያቱም ኢትዮ ፍራንስ እንዴት ዚዲ ተሻለ የሚለውን ትንሽ ገለጻ ባረ ጊዜ ካለ ገለጻ ባረ ደስ ይለኛል ኢትዮ ፍራንስ መጀመራ ኢትዮ ፍራንስ ሚድ ቡድን ነበረው ከዛሬ አምስት አመት በፊት ሁለተኛ ዲቪዥን አልፈን አንደኛ ዲቪዥን መንቀጥሩ አመጫው ሲገባን ተጫዋቾች ያው ታውቃቸው አለ ትንሽ ነው የሚያቆርፉት በማክሮ ፋን ይጫወታም ብለው የሚከተሉን አመት በቀጥታ በፌዴሬሽን ህግና ደም በመሰረት ወረደን ግዴ ያሆኑ አዲስ ወይ ሰናምራ ፌዴሬሽን ይሄን ነገር አገሩ ያውሏል አውሎም ለሱት ያገኙ ተዋደው ከዛ በኋላ አምስት አመት ዝግጅት ያርጋን እንደውም በዘንድሮ ከመጣታችን በፊት ጀርመን ያ አንድ አመት ሙሉ በፌዴሬሽን በፈረንሳይ ሊግ ውስጥ ተመዝግበን አመት ሙሉ ወደ 30 ጌም አርጋናል እና በዚህ ከመደባች ሶስተኛ ወጣናል በፈረንሳይ ሀገር ውስጥ እና ይሄን ደሞ ለተጫዋቾች አዘጋጅተን በሚገባ ዲሲፕሊን ተሞላበት ተጫዋቾችና በጣም ጫዋች የሆኑ ተጫዋች ነበሩ ይዘናቸው ነው እዛም ስንይድ በጥሩ ጥየት እና ሰዓት በማክበር ዲሲፕሊን የተሞላበት ጫዋታ ለህዝቡ አሳይቷል ይሄ እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ ኢትዮ ፍራንስ ቡና ከኢትዮ ቡና ፋይናል ደረሰን በነገራችን ላይ ኢትዮ ቡና ተጫዋቾች ኢትዮጵያ የሚመጡት በቃ ድሩ እንደሚጫወቱት አይነት ጨዋታ ነው ያላችሁ ያው ትንሽ መሮጡ አሁን ንሩጡ ተሪ መሮጣችንም ግን ሚድፍል ላይ ተጫዋት ፈጥሬኝ ጨዋታለሁ ግራቱም ሎንግ ፓስ ከሰጣኝ በቃ አንድ ዳራ አለ ሰላ ተሰጥቼ መመለሱ ወይ ኦክስጅን መጫራ አለ በጀርባ ላይ ስለዚህ የኢትዮጵያውና ጨዋታቸው እንዳለ ነው ግን ያው የፊዚካልና አንዳንድ ሰውነት እንትሮች ችግሮች አሉ መጀመሪያ በቃ አራወጡን ማለት ይችላል ምክንያቱ ልጆቹ አልገባቸው ጨዋታው እና አንድ አሰጣይ ደግሞ ከውጪ ሆኖ የባላጋራን ቡድን ማጥናት አለበት ጨዋታውን ግን ዝም ብለ የመጀመሪያውን አሰደይ ቀዝም ለሮጣት ገባ ብሩን ታዋል አድቨርሰሪን ያንተ ጋር የሚጋጠሙ የዛ ሲስተም አይተን የራስ ሲስተም ምትቀየሩ አለበለዚያ ትበላል አሁን ቡና ስለነቀባቸው ነው ያሸነፍናቸው እንጂ ያልተነቀ ያነቀባቸው ቡድን ወይ ኮች ካለ በነፍስ ነው የሚጫወቱ ምክንያቱም ማለት በገባ ነው የሚጫወቱ እነሱ ኳሳት ነጥቅም እንደ ባርሳ ናቸው እነሱ አምስት ደቂቃ አስር ደቂቃ ኳስ መቆየት ይችላል እግራቸው ላይ እና የኛ ልጆች አላወቁ መጀመሪያ ሁለት ሶስቱ ይሄዳሉ መሃል ላይ በቃ አራቱ ነው እነዛ የኛ ሶስቱ ነው በቃ መሃል በገባ ተጫውቱባቸው ከዛ ተንፋሽ ያጥረና ወይ ወርቀ ወይ ናቴና ፈክሽን ነው የምትለው ከዛ በኋላ ጨዋታው ከቀጣለ ስለዚህ አሁን ነገርኳቸው ጠርቼ ማለት ነው እና አሁን ጨዋታችን የነሱ ጨዋታ አጭር ነው ስለዚህ እናንተ እንደሱ መንጠቃችሁ እንኳን ፕሊዝ አሁን ጨዋታችን እናንተም ግማሽ ሜዳ ድረስ እንዲመጡ አድርጉና ከዛ በኋላ ጨዋታውን ቀጥላለ አሁን እነሱ ሲመጡ አሁን ሎንግ ፓስ ማድረግ ጀመሩ በረጅም ኳስ ማለት ነው በረጅም ስንል እኛ ልጆች ናቸው በጣም ይሮጣሉ ከዛ ያው እንደምትዳይው ጨዋታው አራት ግን እዚህ ላይ እኔ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቡና ከኢትዮጵያ መጥቶት በጣም አደንቃቸዋል በጣም በጣም ከሚገመት ድሮኮ 
እነዚህ ተጫዋቾች ለለ የሚባላቸው ተጫዋች ናቸው ወነቴ ነው እንግዲህ በደም መታወቅ መታወቅ ነበርባቸው ዛህብ ላለ ህዝብ ላይ ያንዳንዱን ጠርቶ ማስተዋወቅ ነበር እዚ ላይ ህዝብ ግንነቱን እንጃ ወጣ ልጅ ነች እንዴት እንዳረገች አላውቅም ረስተዋለች እነሱ ያኛው ቀደም ስልም የተመዘገበ ነው በቂና የሚባል ቡድን ነው እነሱም በየክለብ የሚጫወቱ ናቸው የተለያየ ክለብ የሚጫወቱ ናቸው ድርጅት ነው እዚህ ስለ አንድ ያን ዲቪዥን ነው ለታ ዲቪዥን ነው የሚመጣው አንድ ያን ዲቪዥን ባለፈው አመት ሁለት ያን ዲቪዥን ነው አልፎ ነው የሚመጣው እነሱም ዲሲፕሊን በቃ እነሱ አላማቸው ሲመጡ ለመጫወት ብቻ ነው ሌላን ተነ ይላቸው በቃ ጨዋታ ዲሲፕሊን ተወላበት አሳይቶ ነው የሚሉት ባላችሁም አድገው በታልና የስፖርት ጋር ነው ዲሲፕሊን ለዳኛ ችግር ማለሉ ይቅርታ ጋሽ ማሳሌ ወደ ደስታው አሁን እዛው ላይ ያለ ነው በሚኖርበት ሀገር ፈረንሳ የዓለም ዋንጫ ያገኘችበት ጊዜ ነው ይሄ ያጋጣሚና ረብድል ደሞ የሆነ የሶ ክለብ እርሱ አሰልጣኝ ከመውት አንሳር ኢትዮ ቡና ፍራንስ የዋንጫ ባለቤት ነው አንዱ ሁለት ድረብድል ነው እርሱ ንስ እንዴት ይገልጹታል ነው ባይገርማ አንተ ይረሰው ነገር አለ መሰለኝ ሶስተኛ ነበር ይዘን መጣው የህፃናቶቹ ለፋይናል ደርሰው ነበር ኦኬ ኢትዮ ፓሪ የህፃናት ቡድ እነሱ ደርሰው ነበር ግን ያው አንዱ ማሸነፍ አንዱ ምሸነፍ ያለበት ስለሆነ ተሸነፈው ከዋንጫው ሁለተኛ ወጣው ዋንጫውን ያገኘዋል ቻሉ ምንጂ ሶስቱን ዋንጫ ነበር ምን አገኘው ተልቀድና ምንድን ይሄ የሚያሳይ መሰለ ባልነበት ሀገር ላይ ስፖርትን ያጠናከረ ነው ያለ ነው ወጣቶችን የፈጠረ ነው እነዚህ ወጣቶች ነገ ኢትዮ ፓሪ ኢትዮ ፍራንስ ቡናን የሚተኩ ናቸው ከተተኪ ከገለ ይለ ለكن እንደ ኢትዮጵያ ቡድን ነው የምትሆኑ በቃ ያ 18 ያ 19 ያ አመት ወይ ትይዛለ 5 አመት ይጫታ ያቆማል ከዛ ከታች መጣከው ማነ ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮ ፍራንስ አወቃቀሩ ጥሩ ነው ሌላ ማገሮች ይሄንን ነገር ማለም ምን እንዳለባችሁ ዙሪክ ለምሳሌ ጥሩ ናቸው እና እንደዚህ የተለመደ ቢክ ይሄ በያገሩ የቡድን መሪነን የሚሉትና የስፖርት አላፊነን የሚሉ ሰዎች እያንዳንዱ ህፃናቶች ላይ መሰራት አለበት ሜዳች ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች እንግዲህ በዚህ መከራትና ዲሲፕሊን ባለማውቅ ይመስለኛል እኔ ሳሰው በስፖርት አቋያ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር መከተል አለበት በያገሩ። እና ኢትዮ ፍራንስ እንትን መሆን ይችላል አሪያ መሆን ይችላል። እዚ ላይ ህፃናቶች ላይ የሚሰሩትን በዚህ አጋጣሚ ህፃናቶች ላይ የሚሰሩትን ወጣት ክንፈንም ኮሚቴውንም ኢትዮ ፓሪ ወጣት አለንቃቸዋል በእውነት ነው ብሩ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከሶስት ዋንጫ ወደት ዋንጫ ይዘ መጣላ ምንም አይደለም ማካፈጥሩም ነው ይላል ዘንድሮ ከኢትዮጵያ ሁለት ክለቦች ተሳትፈዋል አንደኛው አባቤ ክለብ ቡድን ሲሆን ሁለተኛው የቀድሞ ኢትዮጵያ ቡና ቡድን ተሪቷል ይህ ትልቅ አጋጣሚ በታሪክ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለቱ ቡድኖች ሁለት የቡና ቡድኖች ሲገናኙ ምን እንደነበረ ተፈጠረ እንዴት ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ የሁለታችን መገናኘት ያው ባጋጣሚኛ ከቡና ጋር ገናኘት ቻለው ከመድባች ሁለተኛ ሆነን ነው ቡና አንደኛ ሆኖ ነው እኛ አንደኛ ሆነን ነበር ማለፍ እንቢገባል ግን በጎል ተበልጠን ነው አንዴ ማለት ሸነፍንም እና ሁለተኛ ሆነን አለፈን ከኢትዮ ቡና ጋር ደረሰን ማለት ነው ኢትዮጵያ ከመጡት እና እንተና አይመስልም እንዴት ነው አንድ ክለብ ለሁለት ተከፍለን ምን ጫዋት ነው የሚመስለው ያለው ስሜታችን ማለት ነው እና እንታወቃለን እዛው ስለ ማውቃቸው አሉ አንበሉ የኛ ፍጹም ማውቃቸው አሉ እና ምን ማልተጫና ነው ነቅንበትም አንደኛ ወዳንዲያ ዲቪዥን ማለፋችን ራሱ ዋንጫ እንደገኘ ቆጥራናል ከዛ እንደገና ደግሞ ከሁለቱ ምድብ ሻምፒዮን የሆኑት ሎንጫ ይቀርባሉ ማለት ነው አንድ ያርቪዥን ያለፈው ሎንጫ ሲንቀር ብዙ ማልተጫናል ነገር ኢንፋክት እኔ ትንሽ ፈርቼ ነበር ኢትዮጵያና ያው ጨዋታቸው ኤክስፒሪንስ ምስላላቸው ምናልባት ልጆቹን የኛ ኤክስፒሪንስ ሊያላቸው ትንሽ አስተግሯል ብለ ነበር እንደነገርኩ 10 ደቂቃ ያህል ቡኑ ማንበብ ነበርበኝ ቡኑ ሳነባው በቃ እርግጠኛ በመቆጣ አጣል እንደምችል ገባኝ በቃ ከዛ ያው በሲስተም ከመጀመሪያው 10 ደቂቃ በኋላ 
ቡኑ ማሸነፍን ያው የመራን አራለ ዜሮ ማሸነፍ ይችላል አቶ ክርማሳሌ ቀደም ሲል 15 አመት ፌዴሬሽን አገልግሏል ባሁን ሰዓት ሜዳ ላይ ችግር ሲፈጠር በሐሳብ ደረጃ በገዛ ለምን አላደረጋችሁ አዘጋጅ ቡድኑ ብዙ ቅንጅታ ድምድሪ ነው ነበር ይባላል ስለ ፌዴሬሽኑ አቀጃጀት እንዴት ነበር አላማው ምንድነው አሸናፊና ተሸናፊ የሌለበት ሚኖራችሁ አንድነት ላይ ማለት የፍቅራን ለማድረግ ለመግለጽ ይሄ ግን ቡድንን የየራሳቸውን ተወካይ በውስጥ በኩል አድርገው ሁለት ሁለት ከለር ያለው ልብስ የለበሱ ሰዎች ናቸው ፌዴሬሽኑ ውስጥ ያሉ ይህን ስራ አንድ ከተጫጭ ጋር እየተጫወቱ ውጪ ከፌዴሬሽን ጋር ደግሞ አብረው ቢዶልቱ ብቻ ነው ያለው ይሄን ነገር ከድሮ ጀምሮ ይታወቀ ማንም ደግሞ ስላልተናገረና ኃይለ አንድነት ነው ሁሉ ተበታቱ በየራሱ ቦታ ላይ ሆኖ ስላወራ ቅድም ይሁን ሲያበጣበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ነውራው ቀድ መልም ይሄች ግራ ይመጣል አሁንም ደግሞ በነጭ ፖሊስ አምጥቶ አበሻ ያስወጣ ምን አይነት አበሻ ፕሮግራም ላይ ነጭ አምጥቶ ማስወጣት ማለት ኢትዮጵያዊነት የፌዴሬሽን ኮንጀት ያገኘ ወዝራይ ማውቅ ያለበት ነገር አለ አዘጋጃ ሀገርና ፌዴሬሽኑን መለየት ያስፈልጋል እርግጥ መለየት ያስፈልጋል ሲል ፌዴሬሽኑ አገባው ማለት አይደለም እና ፌዴሬሽኑ አዘጋጁን ሀገር የተወሰነ ጉዳዮች ላይ ገብቶ ማውቅና ችግሩን መፍታት ወይንም ስለ ችግሩ ማውቅ ይገባዋል በመጀመሪያ ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽን አቸው ለምን እንደሆነ ፌዴሬሽኑ ምለው እኔ ፌዴሬሽን እኔ ምለው ፌዴሬሽን አቸው ነው ምክንያቱም ይሄን ይቅርታ አዲስ ተመራጮች የለብሽ ዘላ እንደመታውኛው የፌዴሬሽኑ ባጅ ያለው ነው ቲሸርት ምን ፌዴሬሽኑ አውልቂ አላስቀምጥ ምን ቲሸርት ምናልባት አንደኞቻቹ አውልቃቹ አስቀምጣቹ ይሆናል በሜዳው ላይ ስለዚህ በጣም አዝኛል በዚህ ጉዳይ ላይ እና አሁን ስለ ፌዴሬሽኑ ከሄደን በመርጫ ያወኛ 15 አመት አገልግለን ያው 10 ክብለ ወጣቶች ሄደናል ነገር ግን እዚ ላይ አንድ መናገር ፈልጎ ምንድነው ለጠየቀን ጥያቄ ማለት ነው ለምን እንደው የፌዴሬሽን እንደዛ አይነት ችግር ሲፈጠርበት ሜዳ ላይ ለምን እንደው እናንተ ገብታችሁ እርዳታ ተማረግ ያልቻላችሁ ወተም ጥያቄ ነው እዚ ላይ በእውነቱ እኛ መጀመሪያ ምርጫ ስመርተን ምርጫ ላይም ተጠቆመን ነበር ግን አይ በቃ ነው ወጣቶች ቢሰሩበት ይችላል ነገር ግን አንድ አመት ወይም ሁለት አመት ከፌዴሬሽኑ ጋር አብረን እንደምንሰራ ቃል ገብተን የተለያየ ነው ቃል ጎበያ አላችሁ እነሱ ጋር ከዛ በኋላ ውድርስ ከመጀመር ድረስ ያነጋገረንም ኃይል የለም ከዛ እኛ ሄድን ማለት ነው ድሮ እንደምናረጋው ማለት ነው ማክሰኝ ሁለት ሄድን ሄደን ኦቴናችን ራሳችን ይቻለው ትራንስፖርታችን ራሳችን ይቻለው እና ሄደን በሊቃ መንበራችን በድሮ ማለት ጆኒ እሱም ነበር ከበለም ይወደዳ ዘጋጁ ነበር እኔም የባህል ክፍል አላፊ ነበር ነበርኩኝ በሊቃ መንበራችን በጆኒ አከማካኝነት ተጠየቁ ምንና ግዛቹ ነገር አለ ወይ ተብሎ እሺ እሺ ብሎ እሺ እሺ ብሎ መርስ ማርሰጥነም በዛሄዱ ሌላውም ከበደም ጠየቀ በጻሩ እሺ እሺ ምድ መርስ ነው እንጂ እንደነ ከዛ በኋላ ምን ማረጋን እንችልም እያየ ነው ነው እያየ ነው እኛ ውድድሩ መበላሸቱን ያየ ነው ማቼ ነው በኔ በኩል በራሴ ነው ምናገረው የማክሰኞ ስብሰባ ነበር የሚጣራው በቀለም ሲል የቦርድ አባሎች ማክሰኞ ማክሰኞ ይጣራል ውድድሩ ከመጀመሩ ፊት እና የመጣው ክለብ አለ ያልመጣው ክለብ ይታወቃል በዛ መልክ ነበር ምናረጋው የማክሰኞ ስብሰባ ያ ማክሰኞ ስብሰባ ተጠራም እንግዲህ ተጠርቷል በሎካሉ ወይም አልባትን ያርሳመው እንዳሰጣኝነት ይመስማት አለብኝ ምናልባት የቡድን መሪ ሰምተው ነው እሱን ጠይቃለሁ እና ያል ተደረገም እዛ ላይ አንድ መበላሽቱ ለኛ ግልጽ ነው እነሱ አጣያቸው ያ ለመሰብሰባቸው መሰብሰቡ ምን አድቫንቴጅ እንዳለውና አለ መሰብሰቡንም ምን አድቫንቴጅ ዲዛድቫንቴጅ እንዳለው ማወቅ አልቻሉም እና በወቅቱ አተጠራ ውድድሩ ጀመረ አንድ ዳኛ ዚራውን ፌዴሬሽኑ ጋር ሳይሆን የሚሄደው አዘጋጃገሩ አምስት ዳኛ ይዞላችሁ ቀረቡ 
አምስ ዳኛ ይዘውላችሁ ሲቀርቡ አሁን ምን መደረግ አለበት ነው ቶሎ ብሎ ሶሉሽን ነው መፈለግ ያለበት እዛ ላይ ያ ውድድር መጣ ከያገሩ ተቆርጦ መጥቷል ስንት ነገር ብሎ መጥቷል ህዝቡ እየመጣ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ውድድር ሁሌ አንዳንድ ችግሮች አሉ ግን እዛ ላይ ምንድነው መደረግ ያለበት እንዴ ይደውል አምስ ዳኛ ካለ የዛ አምስቱ ስራ አማራውስ ያሉት ወንድሞቻችን በስፖርት የሚያቋርና አምስት ተጫዋቾች አሉ አምስት ስራ አማራሮች አሉ ሰባት እንደው ዘጠኝ ናቸው መሰረኝ እና ከነዚህ አንደኛው በአለበት ሀገር ላይ የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ነው ብሎ አናውስ ሲያራ ግሳም ይቻለ ባለፈው ሌላም ክለብ ይጫወታል ነበር ሌሎችም ለዚህ በየክለብ ደረጃ ይጫወታሉ ሁሉም በክለብ ደረጃ የተጫወቱ ናቸው እንደውም ዲቀ መንበራችን በወሜላ የታወቀ ተጫዋች ነበር እና እነዚህ የሚዲያት የሆነ ሶሉሽን ለመፍጠር ምን ማድረግ አለባቸው ራሳቸው መምራት አለባቸው ተጫዋች ሆኖ አጫዋች ሆኖ አለባቸው አራጋይም ሆኖ አለባቸው ያንን የመጀመሪያው ቃል ለመቅዳት ማለት ነው ይሄ ያለው ነው ይሄንን ሸይቷል ቶግር ማሳሌ እስከዛሬ በስፖርት ባህል ፌስቲቫል ፌዴሬሽን ባዘጋጀ ሲክስት ላይ 15 አመት ያህል ፖሊስ መጥቶ ያውቀው ዘንድሮ በስፖርት አይጫነት አንጻር ተጫዋች ማሊያ ቆንጣ አድርጎ ሜዳ ላይ እስከገባ ድረስ ፖሊስ ከሜዳ የማስወጣ በስፖርት አይ ዲሲፕሊን እንዴት ያዩታ እዚ ላይ እኮ ነው ኤክስፕራንስ ምለ እነሱ ኤክስፕራንስ ያስፈልገን ማለት እንጂ እነሱ በዛ ሰዓት በነና ሀገር ብዙ ምን ሸፈነው ነገሮች ናባሩ ይሄ ራሱ ፖሊስ መምጣት አይገባው ሜዳ ላይ ፖሊስ መምጣት አይገባው ምክንያቱም እዚ ላይ ስተቱ የት ላይ ነው ብለን ነው እነዚህ ችግር የደረሰባቸው መጀመሪያ በሚያወጥ ፕሮግራም ላይ ወደ ድራዘጋጅ ፕሮግራም ላይ የሚደሚቀጥሎ ጌም ለሚያደርጉና ውጤቶችን በሚመለከት አናውስ የሚያረጉት ከሚድናይት በኋላ ነው ከሚድናይት በኋላ እንዴት አርገ ነው ፌስቡክ ለከፍ ተመታው ሊሆን አይችልም ውጤቶቹ ወዲያው ተገልጸው ወዲያው እንት ማለት አለበትና ይሄ አንድ ስተት ነው የሁለቱ ችግሮች ለምሳሌ አንዱ ለ0 አሸንፎ ሁለት ለ1 ያሸንፎ ቡድን ይያለ ያኛው ማለፍ ሲገባ ይሄኛው ነው አለፍ ያለ ብሎ ነው በፌስቡክ የተሳተ ኢንፎርሜሽን ተልኮላቸው ማለት ነው ይሄ ዳጋጠም ይችላል አንዳንዴ ግን ሲያጋጠም ደሞ ኤክስኪዩዝ ፌዴሬሽኑ ጠይቆ ምንድነው እዛ ሜዳ ላይ አይደለም አሁን አይተው ሊሆን ይችላል 11 ተጫዋች ኮምፕሌን ያቀርባል በረንዳ ላይ ኦፊ ኢሴፋ ቢሮ ወንበሮች አሉ በውጪ እዛ ላይ ከቴክኒክ ኮሚቴው ጋራ እዛ ጭቅጭቅ ጀመሩ ይሄ ራሱ ትክክል አይደለም መጥራት ያለብ የቡድን መሪውና አንበሉ ተጣራና ኢቢሮ ታስከባና ተዘጋና በሩን የውድ ድራ ዘጋጁ ሊቀንበር ከተፈለገው ደግሞ ሊቀንበር ወንበሩም ራሱ ቁጭ ብለው ስተቶች ካሉ ፌዴሬሽን ስተት እየሰራ ካለ ኤክስኪዩዝ ይጠይቃቸዋል ይቀጥታርጉልን ይሄኛ ባለው እና እርግጥ እንሰራለን ብለ እንተሳስተውና በዳኞች ምክንያት ያው ያለው ሪዝን ነግረው ልጆችን አሳመነው መላክ ይችሉ ነበር ግን ወጪ ላይ ሆነ 11 ተጫዋች ሲሳደብ እንዴት አርገ ነው መርስ የምሰጠው በቃ ዛ ላይ እንደሞተው ቁጣሮ በቃ ከዛ በኋላ አይሆንም ነገሩ እየከረረ ነው የሚሄዱ ከዛ የተይ ልጆች ሜዳ ላይ ገቡ ታስተውስ እንደሆነ እኛ ስዊስ ነው ስዊድኖች አንወጣም ብለው ከሜዳ በሚቻለው መጠን አረጋግተን አነጋግረን ነው ወደ ውድድሩ እንዲቀጥል ይደረገው ስለዚህ ኤክስፒሪያንስ ማለት ይሄ ነው እና የተሰራው ስተት ምንድነው ልጆችን ኢሞሽናል እንዲሆኑ ተደረጉ ፖሊስ ደሞ ሲጨመር ምን ተደረገው ነው ፖሊስ ንገሪ አፍሳቾ ላይ ነው አልተደባደቡ ምን አላሉ እንዴት ነው ፖሊስ አንተ ጠርተ ከሜዳ እንድትወጣ መታረጉ ወይ ባአሉን ቢረብሹ ወይ ቢደባደቡ ወይ ፍትህ ጎልሏል ነው ምን ፍነዚ የተላከልን ፌስቡክ ይሄ ነው እና የትክክለ ኦኬ የተላከ የውድዛዚ ኤክስኪዩዝ በቃ አጥፍተናል እኛ ይሆናል ብለን በስተት ታይፒንግ ሲደርግ ስተት ኖሮ በዚህ ነው የተላከላችሁልና ፕሊስ ይሄ ባላችን ስለሆነ አባካቸውን አታበላሹ ባሉን የናንተም ባል ነው የኛ ብቻ አይደለም ብለ በተራጋ ወጣው ኢሞሽናል ነው ገባ አረጋግተ መመለስ መቻል አለ ቢቢሮ ውስጥ እያየን ነው እኛም ያን ነገር እንደም ሊቀመን በራችን ሞክሯል ያው ሄዶ አናግሮታል ያ የበርገንን ቡድን መሪ ባን እርዳታቸው ባይፈልጉ እኛ እንደዛ ጠይቀናል ይሄን ብቻ አይደለም የውድድሩን ለምሳሌ እኛ አራት ቡድን አልፈን ነበር አራት ቡድን አልፈን ፕሮግራም በነጋተው የሚሰጥተው አጣል እኛ ዴንማርክ ኢቶቡና 
እና ኖርተዳም ነው ኖርተዳም ይባለ ቡድን አለ አራታችን 77 አራዋጭ እዛው ይያለ ሜዳ ላይ ሰርቺ እሱን ይውድ ራዘጋጁ ስለጠይቀው አልተመጭም ሁለትም እኔ በዛ ነው ክስ መጠየቅ ማይገባኝ በጣም ቢዚ ነው በጣም ተወጥሯል በጣም እንትም ብሏል ስለዚህ አይ ብቻ ነው የሆነ ፕሮግራም አለ እና ሳውቀሃለን አለ ነው ኦኬ ሽግርማ ብሎ ሄደ እኛ ተሰበሰብና አራታችን ተነጋገር ነገ 11 ሰዓት ሁላችሁ እንድትገኙ እዚ ምክንያቱም አንዱ ክለብ ከቀረ ፎርፌ ተብሎ ከመንጨቃጨቅ ነው ይሄን ባል ከመንረብሽ አራታችን በ11 ሰዓት ላይ እንገናኝ ከዛ በኋላ ሄደን ወደ ዳዛጋጁ ዳኛና ሜዳ እንዲሰጠን ተይጋለን ስንል አንደኛው እንፈራረ ማለት እንዴ ምን ምን እንፈራረ ማለት ትላል ሶስት ሰው ካመላ አንዱ ቢከድ ምን ማለለም ያው አላለም ማለት እንዴ የሚያመጣው ሐሳብ ሲመጣ ቶሎ ብለ መበለስ አለበት እሺ አለስ ማማ አራታችን በነጋት ወጣት መጣን ዳኛ ጠየቅን ሜዳ ተሰጠን ውድድራችን በሰላም ጫራስ ይሄ የእንትን ጉዳይ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ነው ኦኬ አቶክራ ማሳኔ በኢትዮ ሲደነና በኢትዮ በርገን ጨዋታ ላይ ኢትዮ በርገን ውጤት ካገኘ በኋላ በነጋታው ውጤት ተቀይሯል ውጤት ተቀይሮባቸዋል ውጤቱን ተሰርዟል በርገኖች ውጤቱን አልቀበለም በሚል ነው ፖሊሲ መጣውና በግዜው ፖሊሲ ውስጥ የፈጠሩት ነገር ወይም ደግሞ መጨረሻ ውጤቱን አናውንስ አልተደረገ ፌዴሬሽን አባሎችም ጥያቄ አቀረበና ነበርና መላሽ ሊሰጡን አልቻሉምና በዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠሩ አግባብ ነው ወይ ህዝቡን ይሄን ነገር ይጣብቃል በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የፌዴሬሽን ሳሁን የክለብ መሪዎችን ነው መቅሰ ፌዴሬሽኑ እንዴ ነው ክለብ መሪ ስትሆን አንተ አንደኛ ቡድን ማረጋጋት መቻል አለብ አንተ ራስህ ቡድን መሪ ሆነ ኢሞሽናል ኮንክ ሶሉሽን አይገኝልም ግን መጀመሪያ ራስህ ቡድን ታረጋጋለ በኋላ ተሄድና ተይካል ይሄ የበርገን እንት የፌዴሬሽኑ ስተት ነው ምናም ለማለት አይደለም ግን ያው ቀደም እንደነገርኩ ታይፒንግ ሲደረግ ሲላክ ሜሳጅ ውጤቱ ተላይቶን የተላከነ አልፋን አልበለው ነው የሚጠራ ያለፈው ቡድን ኢትዮ ለ እንደነበር መጣ እና ወጡ ሲባል አውጣ ማሉ አንዴ ነው አውጣ የምትለው ከሜዳ ኤብድም ማሪው ምንድን ነው የሚሰራው እዚህ ላይ ተጫዋቾችን አረጋግጦ መውጣት ነበረበት ግን አልወጣ እንግዲህ ፌዴሬሽኑ ባሁን ይሄን በሚመለከት ወይ ህግ መውጣት አለበት አለ በለዛ የነበረው ህግ ላይ ደሞ አጣናክሮ እንደዚህ አይነት ዲሲፕሊን አንድ ዲሲፕሊን ሆነ ተግባር ሲፈጽሙ የተገኙ ክለቦች ወይ የብድር መሪዎች አሊስ ፌዴሬሽን ቁጣት ማዘጋጀት ያለበት ይመስለኛል ይሄን ይመስላል እና የተደጋገመ ይሄን ወደፊት ሰዓትን በሚመለከት የውድድር አዘጋጁ አራት ሜዳዎች ነጻ ይሆናሉ ሶስት ሜዳዎች ነጻ ይሆናሉ በዛን ሰዓት ያው ብቻውን ስለሆነ ይመስለኛል ግን በተሻለ መጠ ያን ነጻ ሜዳ ሌሎች ክለብ ፕሮብሌም የሌለባቸው ክለቦች እንዲጫወቱ ኢሚዲየትሊ ማድረግ አለበት አቶ ክራሳሬ አሁን በ16ኛው በአውሮፓ ኢትዮጵያን ስፖርት ባህና ፌስቲቫል ከ8 ሺህ በላይ ኢትዮጵያና ኤርትራያን የታደሙበት ይህ ፌስቲቫል ዘንድ ነው ከመጥቷል እንግዲህ ከመም ፌዴሬሽን እንደሌለው ብዙዎችን አላካተተም ብዙ መስራት የሚችሉ ሰዎች አሉና ድክመቱና ጠንካራ ጎልን ባጨው ሊነጽፍለን ስለ ሁለቱ ላስቀምጥልህ ፌዴሬሽኑ ቀደም ለመናገር ነው መቆል ፌዴሬሽ የባህልና አዘጋጁ ስቱትጋርድ ነው ስቱትጋርድ ይሄንን ሙሉ ፕሮግራም ይወስዳል በፊዚክስ ሁለት አመት ሙሉ ፌዴሬሽኑ ነበር ራሱም ያዘጋጀ ባህልን ያዘጋጃል ስፖርትን ያዘጋጃል እዚህ ላይ ሊጠቅስ ልንፈልገው ፌዴሬሽን በሚያዘጋበት ስካውን ድረስ ችግር የነበሩት የዳኞችን ሁኔታ ቀርፏል አሁን እንደገና ወደ አምስት አመት ወደ ኋላ ነው የተመለሰው ይሄ ደግሞ በፌዴሬሽን ተሳይሆን በአዘጋጁ ሀገር ነው የተጠየቁትን አላማው አሉላቸው ለፌዴሬሽን ይሄ ደግሞ ሁሌ ሰርፕራይዝ ያለ ነገር ነው ክለቦች የራሳቸው አድቫንቴጅ ነው አዘጋጅ ሲሆኑ የራሳቸው ነው የሚያሩት እንጂ የፌዴሬሽን ቀኝ እጅ ነን ብለው ፌዴሬሽን የጠየቃቸው ነገር አሁን አሉ። ለዚህ ነው አውሮፓ ፌዴሬሽን ያዘጋጅ የተሟላ ነገር አየን ወጪ ቢበዛበት ማለት ነው። አሁን ግን ወላ ሀገሮች ለተመለሰው ውድድሩ አዘጋጅ ሀገር የራሱን ብቻ ነው የሚያው። እና አሁን ፌዴሬሽን ጧት ሲመጣ አምስት ዳኛ ሲለው የውድድር አዘጋጁ ምን ሊሆን ነው? አዘጋጅ ሀገር ሁሌ የፌዴሬሽኑ ቀኝ እጅ ስካለሆነ ድረስ ዝግጅቴን ብቻ ነው የሚመለከተን ካለ ይበላሽ ፌዴሬሽኑም እዚህ ላይ የሚጠይቅ ያለበት ነገር አለ ፌዴሬሽናችን ይቀርታ ፌዴሬሽናችን መጠይቅ ያለበት ነገር አለ አንደኛ 
የባህልና ኮሚቴው የባህልና ህዝብ ግንነት ክፍል አላፊው ኢየሱስ ራኔ ሰስፖንሰር በሚመለከት ዘፈንን በሚመለከት ሁሉ ነገር እሱን ይመለከታል እና በዚህ ሰዓት ዘፋኛም ተተናል ሲሉ ኮንፎርሜሽን መስጠት ነበረባቸው ለፌዴሬሽኑ እንግዲህ እንደዚህ ነዚ ጥቃቀስ ተተቶች ወደ ችግሮች ውስጥ ይፈጥራሉና በተለይ ወደፊት አዘጋጅም የሆነው ሀገር መታሰም ይገባበት ይመስለኛል መልካም አቶክር ማሳሌ እዚሁ ላይ ሌላ ተጨማርኝ አዘጋጅ አገር አሁን አዘጋጃለሁ ስቱትካርት ዘጋጅቹ ባዘጋጀቹ ባሆኑ ከ በግዚኦ ከኦገስት 1 እስከ ኦገስት 4 ድረስ ስንት ስንት ዳኞች ተዘጋጅቷል ስንት ክለቦች ተሳትፈዋል ማንኛውና ወለተኛ ዲቪዥን እንግዲህ ዳኛ የተባለ ነው አምስት ዳኛ ነው ክለቦች እንግዲህ ወደ 16 ነበር ወጥ ያድቪዞ ግን በኋላ የደረሱ 12 ክለብ ነው የነዛም 30 ነበር ወደ 20 ክለብ ነው መሰለኝ ካንተሳሳትኩ ያድቪዞ ምክንያቱም ፎርፌ ሰጥቶ ብዙ ክለቦች አሉ እና እዚ ላይም መታሰብ ያለበት ነገር አለ ክለቦች በሚቀርበት ጊዜ ቀደም እንደተናገርኩት ሁለት ያድቪዞን ከሆነ እዛው ሁለት ያድቪዞን ነው የሚሆነው ሶስት ያድቪዞን አይገባመችም የለም ሶስት ያድቪዞን ግን ቀጣት አለው ይሄን ተግባረ ካደረጉት መመራቸው ላይ ስላለ ቅጣት መቀር ይከታሉ እነዚህ ክለቦች ማለት ነው ግን ፌዴሬሽኑ ዚህ አይጥንቃቄ ሰጠው መፈልገው ነገር አለ እኔ እንደ አንድ እንደ ፌዴሬሽኑ ሰራተኛ ባለው እንደ ክለብ አሰጣኝነቴ የምሰጠው አስተያየት አለ ክለቦችን በሚወጡበት በጊዜ አንድ ክለብ 20 ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ያለ ክለብ ለምሳሌ እንደበል እስከማውቀው ማለት ኢቶ ፍራንክፈርት ቡድ ኢቶ አዲስ ሚል ክለብ አለው በ20 ኪሎ ሜትር ወይ 30 ኪሎ ሜትር ርቀልት ላይ አንድ ክለብ መዝገበዋል እና ያ ክለብ መመዝገብ ማለት ምን ማለት ነው ነገ ሊጠየቁ የሚገባቸው ጥያቄዎች አሉ ክለቦችን የሚያዝግ ለምሳሌ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ክለብ ይሆነው ይጣላሉ አንድ ሀገር ከዛ አንደኛው ጥያቄ ያቀርባ ለፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽኑ የግዴታ መቀበል አለ ምክንያቱም እዚህ 30 30 ኪሎ ሜትር ላይ ያለ ቡድን ከተቀበሉ ሌላውን ክለብ ማይቀበሉ ምክንያት የላችሁ ስለዚህ ለዚህ ማሰሪያ ባዘጋጁበት ነው ያውኑን አይደለም ማየት አለብን የወደፊቱን ነው አሁን ስፖርቱን ነው እኛ ማጣናከር ያለብን እና ስለዚህ ለእንጠራክ እነዚህ ጥቃቀን ስተቶች ቢነጋገሩበት ጥሩ ነው በየተቆማለሁ አቶ ክርማሳሌ ከልብና መሰገናለን ጥያቄያችንን አሁን ማጨረስን ተመልካቾቻችን ይህ እየተከታተላችሁ የምትገኝ ሻማሽ ዩቲዩብ ፕሮግራም ነው ዘግታችሁ ነገርባችሁ እንትከታተሉት ኢትዮጵያና ፍራንስ አሰልጣኝ ኮች ክርማሳሌ ባላሉ አቶ ክርማሳሌ ወደ ሙዚቃ ዓለም ለማነሰው አቶ ክርማሳሌ ወደ ሙዚቃ ዓለም ለማነሰውና የቴዲ ኮንሰርት ተሰርዟ የጀርመን መንግስት የቴዲ ኮንሰርት የሰረዘበት ምክንያት ሙዚቃ ኮንሰርት ዘጋጆ ሃሙስ አርክላሚ ነበር ሃሙስ ለ ታደለሩባ ጌትሽ ማሞ ፍጹም ባራኪ ኤርትራይ ዘፋኝ ነበሩ ሃሙስ ለ በግዢው ጌትሽ ማሞ አልነበረም ያናውን ሲተደረገው ነው ያልነበረበት ምክንያት የነበረው ግጭት ምን እንደናቸው ብርጭቆ እስከ መሰበር መስተውት እስከ መስበር አደራሽን እስከ ከጥቅሙ ጪ እስከ ማدرس ይህ የጀርመን መንግስት የቴዲ ኮንሰርት ሰርቷል ምክንያቶቹ ምን እንደናቸው ከፌዴሬሽኑ ነው ከዝቡኖ ከምን እንደሆነ ይሄንን እንደገልጹ ነው። እዚላይ እኔ በእውነት ነው መለው አዘጋጅ ኮሚቴዎችን ያሳዝኑኛል በእውነት ነው መለው ምክንያቱም እና በላሽናልም ብለው አይደለም የጀመሩት ይሄን ባል ጥሩ ይሆናል ብለው ነው ያንንም አዳራሽ ምናልባት ይሄን ህዝብ እናዝናናለን ተደስቶ ይሄዳል የሚል ግምት ነው ራቸው ነው እንጂ ይሄን ነገር እና በላሽናልም ብለው የተነሱበት አይደለም እንዴት ነው አንድ ሰው የወደቀ ዛፍ ምሳሌ ይበዛበታል ይባላል እንደዛ አይደለም አሁን እስቱት ጋር እኔ ማየው የተነበሩ ስተቶች ምንድናቸው ሃሙስንን አርብን ቅዳሜን አንድ አዳራሽ ውስጥ ማጥረጋቸው የሃሙስ ዝግጅት ላይ የትራይ መጣው ልጅ ከዘፈነ በኋላ ታደለ ሮባ ሲገባ ሞርወር ጀመሩ አሁን ሳይውት እንትና አይደለም ይህሽ ማሞ ከዛ በኋላኛ ምናል ገዘባችን መልሱልን ብለን ከ25 ብር 20 ብር መለሱልን ከዛኛ ወጥን ስንዬ ወጣቶች ናቸው ባሪየር ሴኩሪቲ የሚቆም ብረቶች አሉ አረ በዛ እንክትክቱን አጠፉት ድምጥማቱ እና በዛ ምክንያት የጀርመን መንግስት 
አርብ ዲደረገ ነው የሚገባው እንት ሰራዘ የቴዲንም ሰራዘው ጭራሽ የዛ ችግር የት ውስጥ መጣ ሜዳውስ መጣ እና የቴዲ ኮንሰርት ተበላሽ ይሄን መመለስ የሚችለው የራስ የስቶት ጋርድ አዘጋጅ ኮሚቴዎች ናቸው እና ያደረም መመለስ የሚችል ይሄን ሜዳ ላይ ሲመጣ ግን እኛ ማያየነው ነገር አለ የፌዴሬሽኑ የዲሲፕሊን ኮሚቴ የታለ አንድ እዚ ነው ኤክስፕራንስ ምን ሁሉ ይመረ ኤዲሲፕሊን ኮሚቴው እኔ አንድ ጊዜ ፈረንሳይ ሳዘጋጅ የፌዴሬሽን ዲሲፕሊን ኮሚቴ የምግብ ዋጋ ጨመረ ተብሎ ጨምሮአና ግርማሳ ላይ ምን እየሰራ ነው እንዴ ዋጋ ተጨምሮአ ሲለ ማይኩን ይጄ የምግብ ዋጋ ይሄን ያህል ነው ሂሳቡ በየ አንዋ እስከማድረግ ድረስ ደረስኩኝ የዚህኛው ግን ከምግብ ዋጋ መጨመር አንስቶ ቆሻሻዎችና ትንሽ በየንቱ ከጀርባ ወድ እንኳን በጀርባ በትሄዱ በታውት በጣም ነው የሚያስጠል እና ይሄንን የሚቋጣ ዲሲፕሊን ኮሚቴው ማን ነው የራሱ ያዘጋጅ ኮሚቴው አዘጋጅ ኮሚቴ ያለው ነው የፌዴሬሽኑ የዲሲፕሊን ኮሚቴ በስሩ ቅርንጫፍ የለው ኑሳን ኮሚቴ አላቋቋቁም እሱ እዛ ቢዚ ከሆነ ባዶ ላይ እሱ የሚተኩ የኑሳን ኮሚቴ ፌዴሬሽኑ እንዲቋቋም ማድረግ ነበርባቾ ያልተደረገ ውሃ አቀማመጡ ራሱ የድንኳኑ አቀማመጥ ፌራ አይደለም ምግብ ዛጋ ውሃ ዛጋ ቲኬት ዛጋ ማግኔት ከሚገባቸው ጥቅም ከብዙ በብዙ ኢሮ አጣዋል ከንቱን ካቀማመጡ ነው ማን ያማከራቸው ይሄ አቶ ግርማስ አዎ ከሄን ይመስላል እንግዲህ የዘፈኑ እንትን በዚህ ምክንያት ተቋረጠ ተቋረጠ ሜዳ ላይ ያችግር መጣ 18 ሰዓት ብቻ ማዘጋጀት አለባችሁ እስከዚህ ሰዓት ነው እንጂ ከዚህ ውጪ ዝጉ ብሎ ዘጉ በነጋታው መጣው ጀርመን ፖሊሶች መጣው እስከ 13 ሰዓት ድረስ ምግብ እንዳጀመሩ በከጣቀን አርብለት ማለት ናቲማን ኩኩሳብ ሲቤና ሳሚዳን የሚያደርጉት ኮንሰርት ነበር እሱ ተሰርዟልና የመጀመሪያው ችግር ነው ሁለተኛውን ያሰርዝ ያደረገው የቴዲም ኮንሰርት እንዲሰርዝ ያደረገውና በአጠቃላይ ያሉትን ወይም ደግሞ የሚያቆጥ ነበር ይሄን ኮንሰርት አው ለኔ ለኔ እንደ አንድ ግሩፓ ሰጣይና ኢቶ ፓሪስም ስፖታስ ነው ለኔ መጀመሪያ ደረጃ አንድ ፌዴሬሽን ሮብን ሃሙስን አመነ ሃሙስን አርብን ቅዳሜን ለምን እንደሆነ በአንድ አዳራሽ ውስጥ መታዘጋጀ አሁን ያ ሃሙስን ለምሳሌ ሌላ ቦታ በታረከው አዘጋጀው ይባልም እነሱ ቀድም እንደነገርኩ ያ አምራል ብለው ነው እዛ ላይ አማካሪ ያስፈልጋቸው ነበር አንተ አንድ አንድ ጊዜ ምክር አልቀበልም ማለት አትችልም አለስ ከቆየው ሰው ትንሽ መውሰድ ይችላል እኮ አሃሙስን አርብን ቅዳሜን ዛሬ የዛንተን ነው ቴዎድሮስ ላይ ቴዎድሮስ ላይ ብቻ እኮ አይደለም የሚመጣው ሜዳውል ድረስ መጣ የዛ ችግር እና አማካሪዎቻቸው እንዴት እንዳማከራቸው አላውቅም ይሄ ትልልቁ ችግር ይሄ ነው እና ያም ደሞ ትንሽ ነገሩ ባንድ በኩል እኔ እንጃኒ አዘጋጆቹ ላይ በቃ ጥቂት ስለሆኑ አልፈርድባቸውም በቃ የሚያመጣው ውጤት ይሄ ነው ጥቂት በመሆን እነሱም ያምራል ብለው ጀመሩት አትሳካላቸውም ይሄ ደሞ ገንዘብ ነው ያጡት ሰው አልሞተም ስለዚህ ሎደፊቶ አዘጋጁ ትምርት ነው የሚሆነና ፌዴሬሽን ደሞ እዚ ላይ ጥያቄ ምልከት ቢያረግበት ጥሩ ነው አዘጋጅ ሀገር እንደ ጥያቄ ምልከት ማረግ አለበት አቶ ግርማሳሌ በተፈጠረው ችግር ፌዴሬሽን እናግስ ብላችሁ ጠይቃችኋል ለምን ምላሽ አስጥቷችሁ ፌዴሬሽኑ በተፈጠረ ችግር ሳይሆን ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ነው የጠየቀ ነው እና አንደኛ ለምሳሌ በየሞያችን በራስ ይልሰዶ የህዝብ ግንነት ክፍለ ሀላፊ ነኝ ግን ወሳቱን አንዳ ቴክኒካሊ ሆኑ ስራውን ሚሰራለን ፓውሎስ ይባል በጣም ግሩም 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 የሆነ ታለንት ሊሆነ ሰው ነው እሱ ነበር ሚሰራን እኔ ማይክ ይሄ ህዝቡ ማዝናናት ነው ሜዳ ላይ ይሄ ነው በማይክ ማለት ግን ሜዳ ላይ ሙዚቃዎች ካሉ ሙዚቃውን ዘፋኞች መፈለግ ስፖንሰር መፈለግ እነዚህ እነዚህ ምንሱ ደሞ ወደ ነው የሚመጡት ሜዳ ላይ ግን ያለኝ 15 አመት ሁሉ ባለኝ ተጨማሪ እንትኖች ማይክ ጂ ህዝቡን መቀስቀስና አላዲስ ነገር መፍጠር ችሎታው አለኝ ራሴ ባለኝ ልምዳን አሁን እዛ ላይ የነበሩት ሰዎች 
ማይክ ይዞ የነበሩ ሰዎች ድርቅ ያለ አይነት መልክትን የሚተላለፉ ጭራሽ አንዳንዶቹ አንደኛው ማይክ ያዘው የሜዳ ድልድ በራሱ ጉልበት ላይወጣ ይሄን ሜዳ ለመጫወት አለባት ይሄን ካልተወናችሁ እንደዚህ ነው የሚላ ይመልስ የሚሰጣቸው ሰው አጋጥሞኛል እና ህዝቡ ያንን የተናደደ ህዝብ መቀየር የሚያዝናናው ነገር መፍጠር አለብ እና በራሴ ያንን ነገር ማረግ ይችላል ነበር ይሄ ውድድር አዘጋጁ ከበደ አለ ውድድር አዘጋጁ በውድድሩ ላይ ያለው ሁኔታ ሊያገዝ ይችላል ነበር 15 አመት ሊቀመ መንበራችን ብዙ ነገሮች በመቻቻል ብዙ ነገሮችን በማስረዳት በመረዳት ሊያገዘው ሊቀመ መንበሩ ይችላል ነበር እና እዚ ላይ ቀንነት ከሌለ የለ ምንም ጥሩ ነገር ሊመጣ ይችላል መጀመሪያ ፈደረሽ ውስጥ ያሉት የሰና አማራሮች በተለይ አንዱ ሁለቱ ራሳቸው መቀየር አለባቸው ዛሬ በካሜራ እና እንዲኑ እንዲኑ አለ ግን ራሳቸውን ቀየረው ወደ ራሳቸው መመለስ አለባቸው ይሄ ስፖርት ለሰላም ለጤንነት ለወላጅነት የሚል ነው እንጂ ከስፖርት ለሰላም ለጤንነት ለወላጅነት ከዘር ከሃይማኖት ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ይሄ ድርጅት ይሄንን ነው ተከትሎ መሄድ አለባቸው እንጂ የራሳቸውን ችግር እንደሚገርመው ከሆነ ነው የፌዴሬሽን ሰራተኛ ቀዳማይትን ይዞ መጥቷል ጓደኛው ማለት ነው እንዴት ጊዜ ኖሮት ነው ከጓደኛው ጋር ጊዜ የሚያሳልፍ ፎቶግራፍ እየተነሰ የሚያሳልፍ እንዴት እንዴት ፌዴሬሽን የሥራ አማራ አላሳቸው ጊዜ ሲሮ አራጥ ያየ እሱ በመዝናናት ላይ ያለ ሰው ነው እሱ በቦርዳ ባለ ሰው እናገራለ እና ይሄን ያለው የለበሱት ማሊያ ይሄ አሁን እንደዚህ ይሄን ፌዴሬሽን አልም አውልቀው ኢንተርቪው የሚሰጡ ሰዎች አሉ እንዴት ነው የሚሆነው ለምን እንደነ የሚፈሩት ይሄና ውልቀው ኢንተርቪው ሰጥ ሰዎች ተጠያቂ ናቸው 15 አመት የተለፋበት እኔ እኮ እኔ ሞነ አብረኝ የነበረ የኛ ልጅ ነው የፌዴሬሽን ወልደን 15 አመት ያدرس ነው ሰው እንዴ ነው ልጁን ሜዳ ላይ የሚጥነው አይን ያየ ልጅ ሲባል ዝም ትላል እና ይሄ ስተቶች አሉ እሱም በቦርዳ ባራ ላይ እናገራለን እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ የሥራ አማራሩ ያልተቀበለበት ምክንያት እኛን ያልተቀበለበት ምክንያት እንግዲህ የራሳቸው እኛ ሊቀንበሩ ማግኘት ማልቻለሁ ማናገር ማልቻለሁ ከዛ በኋላ ምናልባት 15 ወበት ይሆናል ስለዚህ ራሳቸው ይሄን ያልተቀበሉበት ምክንያት ራሳቸው ቢናገሩ ጥሩ ይመስለኛል በመጨረሻም ላቶ ግርማ ሐሳሌ እድሉ ለስጠና ቀራም ይሉት ነገርና የሚያስተላልፉት ነገር ካለ በእውነቱ በጀመራ ደረጃ ለሻማ ፕሮግራም አዘጋጅ ሻማ ቲቭ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ ምክንያቱም ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በወቅቱ ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅ ተመጠየቅ በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ለናገር ማስተላልፎ ማለት ምንድነው የክለቦች ካልተጠናከሩ ፌዴሬሽን የለም ሁላችንም የቡድን መሪዎች ሆነን በሙሉ ክለቦቻችን ማጣናክ ላይ በናስተው ጥሩ ይመስለኛል ወደ ፌዴሬሽናችን ከመጣው ደግሞ ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል አይቻለሁ አንዳንድ ዝምብለ ደካማ ጎኑን ዝምብለ ብቻ አውርተህና ወይ ደግሞ ይሄ ይሄ ነው ብለካ ማለት ጥሩ ጎኑንም ደግሞ መነገር አለበት ፌዴሬሽኑ በጀመራ ደረጃ ቅዳሜ ቀን ህዝቡ ማግቢያ ያላስከፈሉበት ሁኔታ ወክታይና ጥሩ ዲሲሽን ወሰኑት ምክንያቱም ህዝቡ በዛ ሁኔታ ተማሯል ምን ተብሎ እንደገና ቅዳሜ መጥቶ ደግሞ ክፍር ስትለው የበለጠ አንተ ሊል ይችላል እና ይሄ ውሳኔ ወሰነዋል ሌላው የወደድ ራዘጋጁ ነው ፌዴሬሽን ራሱ የ የዋንጫ ስነ ስርዓት አሰጣጡ መድረክ ስንት አመት የተለፋበት ነው ይሄን ቀርፈውታል ወለፊን መቀጠል አለበት ድሮ ዋንጫ ሲሰጥ ሰጪው ነው ተቀባዩ ማን ነው አይታወቅም እና አዘጋጁ ሀገሮች የሚያቀርቡልን ሁኔታዎች እንተና አለ በጥሩ አለ በረ አሁን ይሄ ነገር ተቀርፏል እንዴ ነው አንዳንድ ችግሮችን ሁሌ ለመቀርፍ መሞከርና በያሻሻል ምን ነው እንጂ በአንጻሩ ደግሞ ይላኛው ሁኔታ የለም ስንታ አመት የተቀረፈበት ይላኛው ሁኔታ እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰን እዚኛው ሌላ ተገነባ እዚኛው አንተ ፍርሳለ ስለዚህ እድገት የለም ማለት ነው እዚህ ያፈረስ ይየገንበ ያፈረስ እድገት የለም ስለዚህ 
ፌዴሬሽናችን ተንካራኩንም ችግሮችም አብረው ነበርም ማለት አብረው ነበር ስለዚህ ፌዴሬሽኑን እንደው ዝም ብለ እንዲ ነው እንዲ ነው ከማለት መሻሻል ያለበት እንት ነግራ አለ እርገቱን ደሞ ትነግራቸዋል በዛው እንዲጨምሩበት ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ፌዴሬሽን የሚታየኝ በዚያ አይኑ ትጌታ ለማስከፈሉ ወቅታይ ነው ግን ቀሪ ያለ ምንድን ነው የምግቡን ሁኔታ ራሳቸው ሄደው መቋጠር ይችላሉ ነበር ለዙ ማናውስ ማርግ ይችላሉ ነበር የምግቡን ዋጋ ይያል ተደረገ እንግዲህ ሌላው ከሙዚቃ ጋር ያለው ሁኔታ ነው አሁን መታሰብ ያለበት ፌዴሬሽን ወደፊት እንዲያስብበት እንተ የሚያስተላልፉት እንዲያስተላልፉ ምፈልገው ካዘጋጃ ሀገር ጋራ ከ3 ወር በፊት ሁኔታዎች ማለቅ እንዳለባቸው ወይ ጨርሰው ጨርሰናል አዘጋጅተና ሊሏቸው ይችላሉ ሳምንትም ቢሆን ዳኞቹ እርግጠኝ ካልሆኑ ውድድሩ እንደማይጀምሩ ማሰንከክ አለባቸው ራስ ፌዴሬሽኑ ኮይ በላይ ነው እንዴ እንዴ ነው ታች አዘጋጃ ጋራንተን ላይዝም ይችሉ ያላሟላ ነገር አምጦ ያው ልብ ይል ምንድን ምታረጉ ህፃናቶች ይዘን መጣለን ምጮቱ ህፃናቶች እኮ በጥሩ ዳኛ መጫወት አለባቸው ዩኒፎርምድ በለበሰ ዳኛ ሞራል ሊኖራቸው በፊት አልደረገም ይሄን ማድረግ መቻል አለባቸው ወድር አዘጋጅ እና አዘጋጅ ሀገር ላይ ሲወሰን ፌዴሬሽኑ አይመለከተው ማለ አሁን ወቀስ አይደለም ይሄ ፌዴሬሽኑ ይመረከተኛ አይ አዘጋጅ ሀገር ነው ምናም ነው የሚል ሽኩች አይደለም ያስፈልገው ችግሮች ካሉ ችግሮችን ተነጋግረን መፍቴ ነው እንጂ ካሜራ ተመቸኝ ተብሎ ዩኒታሽ ተመቸኝ ብሎ አይ እኔ ሐላፊ እኔ አይመለከተኝም የሚያመለከተው አዘጋጅው አዘጋጅ አይ እኔን አይመለከተም ፌዴሬሽኑ ነው ያለው የፈለጋው ገሪ ምጣ በመጀመሪያ መጣየቅ የሚገባን የፌዴሬሽኑ ስራ አማራሮች ናቸው መጣየቅ የሚገባቸው እና ይሄን ነገር በተሻለ መጣን ጥሩ ያመጡትንም እንዳሻሽሉት ደካማ ጎንዶችን ደሞ ወደፊት ደሞ በቦርዳ አላባት ደሞ ቀርባል የምንጠቆመው ነገሮች አሉ እነሱን ደሞ ያሻሻል እጅና ጓት ግን ግልስና ታማኝ ነው መኖር አለበት ልቀንነት መኖር አለበት መቻቻል መኖር አለበት አለበት እዚያ ግን በመጥፎ መተከከረብ ከኔ ጋራ ምናልባት እኔም ላንተ መጥፎ ላስብል ይችላል ግን እግዚአብሔር መስገል ዶክተር አቢ ነገር ሁሉ መቻቻል ብሎ ስለስላለ አሁን ተደምረናል እንግዲህ ወደፊት ፌዴሬሽኑ ማለቀው አብረን እነሱም ባይፈልጉ እኛ ማገዛችን አይቀርም እንግዲህ ማስተላለፎ መልክት ይሄ ነው እንግዲህ ለሚቀጥለው ያው ዙሪክ ነው እጅና ጓንት ሆነን ይሄን حزب የተቀየመውን حزب በምን መልኩ ነው እናስደስተው የሚለውን ነገር መነጋገር ያለብን ይመስላል ለሚቀጥለው አመት ዙሪክ ለሚዘጋጀው ኢትዮጵያና ፍራንስ እንዴት እንጠብቅ የኢትዮጵያ ፍራንስ ቡድን ባውን ሰዓት ያለፈውን ሁለት ያልዘው ማለፋችንና ወላንዳ ያልዘው ማለፋችንና ዋንጫ ይዘው መጣታችን ምክንያ በማድረግ አብሮ የደገፈን አመት ሙሉ አብረውን የሜዳ የመጡ ውጭ ሀገር ዜጎችም እንደዚህ ያሉ እና እነሱን ቴንክ ዩ ለማለት ግብዣ ያዘጋጀን ነው እና የመጀመሪያው ስራችን ይሄውን ሁለተኛው ደግሞ በዘንድሮ የፈረንሳይ ሊግ ውስጥ ተወራድረ መጫወት ስለሚገባን ለሱ መስገባ የተራራ አጥን ያለ ነው ካንዶር በኋላ ይጀመራል ከዛ እንግዲህ ሶስተኛው እንግዲህ በዚርክ ላይ ለሚደረገው ውድድር ተጫዋቾቻችንን ጥሩ ዲሲፕሊንና ጥሩ ስራት የተሞላበት የውድድር ለማሳየትና የኢትዮ ዙሪክ የኛ ነች ፌዴሬሽናችንም የኛ ነው ብለን ለፌዴሬሽናችንም የራስ ምጣት እንዳንሆን ላዘጋጅ ሀገርም ደሞ መጥፎ ዲሲፕሊን እንዳናሳይ ደረጃዎቻችን ለምናሰለጥናቸው ልጆች ትምርት እየሰጠን በሚቻለው መጠን ዙሪክ ላይ መጠን ጥሩ ተሳታፊ ደሞን እየተዘጋጀን ነው እንግዲህ እዛ ሰው እዛ ሰው ይበላን እና መሰግናለን አ ተመልካቾቻችን በተመልካቾቻችን ስለ እኔም ከልብ አመሰጋነው